I'm going to hand this over now to Mohamed Gaudat, who is our managing director for all the emerging markets in Europe, Middle East, and Africa. And he's going to talk to you about a lot of the world changes that are happening, that are creating lots of disparities, lots of issues and problems that we see technology being an answer to. And so I hand this over to Mohammed. Thank you very much. So I'll, I'll start by apologizing for our English speaker and colleagues. I don't get the opportunity to speak in Arabic all the time, so it's going to be Arabic for me. So that is the Hadrat Kumran Kailan Bilak and Masri Lai Bertat. I got the book. يعني أعزوني لو ما أردتش أحكيكم بالفلسطين لكن هكلمكم بالعربي العربي أنا أنا أول حاجة عايز I want to start by thanking Giselle and all the the sponsors and all the participants and the people that helped us make this happen it is unbelievable it's outstanding that we're here and I I definitely I don't know if you guys know but we have started a Giselle fan club inside Google. And it's filling up very, very quickly. For Giselle uh, is one of the most popular people we have in the company today. So thanks from me, Giselle. هقول لحضراتكم إن أنا 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 جاي كلمكم ببساطة على فكرة بسيطة جدا اسمها كل شيء ممكن. أنا راجل مهندس مدني. ما كانش مفروض إن أنا أتعلم تكنولوجيا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أمر إن أنا اشتغلت في ثلاث شركات كان لهم تاثير واضح جدا على التكنولوجيا بتاعتنا اشتغلت في اي بي ام اشتغلت في مايكروسوفت اشتغلت في جوجل ولحد لحد امبارح لحد يوم الاحد بالليل انا ما كنتش عارف اوصل ان انا اجي اقابلكم النهارده ما كنتش عارف اجيب فيزا ما كانش عندي تذاكر وما كانش عندنا اي بلان نقدر ازاي نقدر نتخطى الامور دي ونقدر نبقى معاكم النهارده سبحان الله يعني اللي حصل ان احنا في خلال بالظبط 24 ساعه كل شيء كان تمام ركبنا طيارات وركبنا عربيات وطلعنا على كسور وعملنا شيء أشياء غريبة جدا وصلنا بعد 14 ساعة امبارح الساعة 3 الصبح فأعتقد إن دي يعني بتكرر فكرة إن كل شيء ممكن أنا أنا بيسكلي عايز أسألكم على حاجة سريعة جدا أنا عايزكم تفكروا معايا كده بسرعة في رأيكم إيه أهم اختراعات حصلت في التاريخ طيارات البشرية عشان بس نبان انتراكتف شوية الإنترنت الكهرباء العجم الويب الويب اوكي كمبيوتر طبعا اوكي تليفون انا موافق اللغه الكلام اللغه انا موافق هي تمام مش عارف اذا كانت اختراع ولا هي جوجل لا جوجل طيب انا عايز اقول ان احنا نفكر شويه في القصه دي الحقيقه حاجه من الحاجات اللي انا اتعلمتها في في الكام سنه اللي اشتغلتهم في الاندستري بتاعت التكنولوجيا ان الاندستري دي عباره عن عبارة عن بيج ويفز بيجي بيجي موجة كبيرة جدا الموجة دي بتغير حاجات كتير جدا 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 والبيج ويفز دي في خلال ما بين البيج ويفز وبعضها بيظهر الاف والاف من الافكار الصغيرة الافكار دي بعضها بيعيش بعضها بيختفي تماما لكن الويفز الكبيرة بتغير العالم تماما بتغير العالم بشكل بشكل واضح وصريح انا في رايي انا طبعا ان اللغة كانت اهمهم البرينتنج بريس كانت كانت بعدها على طول القطر او ترانسبورتيشن جنرال اندستري ريفولوشن التلفزيون الكمبيوتر البيرسونال كمبيوتر الموبايل وبعدين احنا بنسميه دلوقتي الهايبر لينك والانفورميشن ريفولوشن كويس للاسف من الناحيه الثانيه حاجات زي الفلاشنج اوف والاسلحه بتاعت دمار الشام بصفه عامه للاسف برضه غيرت العالم بشكل واضح جدا اللي انا عايز اقوله انه احنا لو لو حضراتكم تلاحظوا في في السنين ال 120 سنه اللي فاتوا ان معظم الاختراعات لحد لحد يمكن يعني نقول لحد الانفورميشن تكنولوجي ريفولوشن معظم الاختراعات كانت بتحصل عن طريق شركات كبرى وعن طريق اندستريال كونجلومريتس كبيره قوي والاختراعات دي كانت بتحصل في ناحيه واحده من العالم مظبوط لو تلاحظوا مع الانفورميشن تكنولوجي وبالذات في عصر الانترنت ابتدت ابتدت التقدم والاختراعات الجديده تظهر بشكل غريب جدا مختلف جدا في رايي انا الشخصي ان احنا في الكام سنه اللي جايين في ثلاثه ترندز اتغيروا بشكل غير طبيعي والثلاثه ترندز دول هيحولوا البالانس بتاع القدره على الاختراع والقدره على على خلق الاعمال من الشركات الكبيره فقط ومن الناحيه واحده من العالم من الناحيه الغربيه من العالم للعالم كله للافراد. انا جاي اكلمكم عن الثلاثه ترندز دول ببساطه شديده جدا. اول واحد منهم احنا بنسميه حريه التعلم. 
ثاني واحد بيسميه حريه الحوار وثالث واحد بيسميه حريه الاعمال والاختراع. اوكي؟ فخليني اكلمكم عن كل واحد منهم بسرعه. بالنسبه لحريه التعلم ما اعرفش في حد من حضراتكم عدى الاربعينات؟ هتتكسر ايوه اوكي؟ ماشي طيب ماشي بص العواديس اللي زي حالاتي اللي خلاص يعني فاضل لهم اقل من اللي فات بيفتكروا ايام ما ابتدينا نتعلم ايام ما انا كنت في الجامعه كنت عندي عقده شديده نفسيه من حاجه اسمها فيديو هايدروليكس عمري في حياتي كنت بفهمها مع اني لما لما كبرت طلعت يعني كانت تافهه جدا بس كانت مشكلتي في الهايدروليكس ما كانش في اي طريقه ان انا الاقي اي كتاب يعلمني هايدروليكس في الجامعه غير كتاب واحد كنت بروح اقدم عليه من الجامعه ده في مكتب الجامعه وكنت بستنى عشان ثلاث اسابيع لحد ما يبقى عندي ساعه ميعاد مع الكتاب ده. اوكي؟ فبروح اقعد ساعه في المكتب ده اقل بسرعه جدا 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 وما كانش في فوتوكوبيا وبالتالي ده ده كان العلم اللي انا اقدر اتعلم. اوكي؟ ايام ما رحت اي بي ام كان عندنا شبكه داخليه هو الشركه هو الشركه كل واحد فينا يقدر يتعلم من 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 اي بي ام ومن العملاء بتوعنا. كنا بنتعامل بنتعلم بشكل ضيق جدا وكنا بالتالي احنا يعني ايه نهبط الناس بتوع الكمبيوتر في الـ في الـ في, الـ في مصر وقتها ايام ما رحت مايكروسوفت ابتدت الدايره دي توسع جدا ابتدى الناس كتير قوي تتعلم عن طريق الكتب والسي دي والدورات و و و النهارده العلم بقى بمكان اوكي آه وانا يعني عايز اقول ان احنا في في الفتره اللي فاتت في العشر سنين اللي فاتت ما اعرفش كنت حضراتكم لاحظتوها ولا لا بس العلم ما بقاش Hey guys, one meeting. Thank you. Um, uh, do, do Google it. I'm not going to be able to do it. The idea of the last few years is that the internet is going to be able to do it. It's 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 going to be able to do it. الناس اللي ما لاحظتش الموضوع ده ومعتمده ما زالت على الطرق القديمه للتعلم فاعتقادي الشخصي انهم هيتاخروا جدا ومش هيلحقوا بالركب اللي بيحصل. هحكي لكم تسليم بسرعه جدا عملوا ريسيرش في الهند انهم اخذوا بيحاولوا يعرفوا اذا كان الناس ليها قدره على التعلم يا جماعه انا مش سامعني من بابا اوكي كانوا عاملين عاملين تجربه في الهند ان هم بيحاولوا يعرفوا الناس بتتعلم ازاي بان هم حد كانوا بيجيبوا اجهزه كمبيوتر يحطوها في القرى البعيده جدا في الهند يسيبوها لمده 40 يوم وبعدين يرجعوا يسالوا الطلبه على يسالوا الاطفال الاطفال دي ما بتعرفش تقرا وتكتب كل اللي بيعملوه انهم كانوا بيلاقوا شاشه وممكن يتفرجوا عليها على الانترنت او على يوتيوب التجربه دي تلاقي الاطفال بيروح اول واحد منهم اللي هو الشجاع بتاع بتاع الحاره زي ما بيقولوا يروح لحد الشاشه يلمس الشاشه يلاقي حاجه حصلت فيبتدي يتعامل مع الشاشه وبعد شويه تلاقي كمان يوقف حواليه يبتدوا يمسحوه ده لا دوس هنا لا دوس هنا آه بعضهم كان بيتعلم انجلش لانجوج ثرو ذا ماشين وبعدين يبتدي نافيجيت ثرو ذا ماشين بعد 40 يوم 90% من الاطفال دول كانوا يبقى عندهم قدره انهم يردوا الاجابه الصحيحه على كل الاسئله اللي كانوا بيسالوها في النطاق اللي هم دي براوز ثرو شاشه وسط على الانترنت سو الاكزامبل بتاع ان انا النهارده اقدر اتعلم بنفسي في العالم بتاعنا احنا بتاع الديفلوبرز ده بقى حاجه موجوده جدا ان انتوا تقدروا بمنتهى البساطه من خلال توفر المعلومه تقدر ان انت من خلال محرك بحث او من خلال يعني معرفتك بالانترنت انك تقدر تلاقي المعلومه اللي انت انت عايزها بشكل واضح. لكن التعلم يا جماعه في حد ذاته مش كفايه. فانا قعدت افكر وانا في الطريق امبارح كان عندي 14 ساعه فلقيت فكره غريبه قوي كنت عايز احكي لكم عنها تسمعوا عن واحد اسمه بيل جيتس. بيل uh, جيتس uh, uh, واحد من الناس اللي عملوا حاجه وقالت العالم وفي نفس الوقت واحد من احسن الديفلوبرز في تاريخ عصره في الجيل بتاعه. Uh, اللي فيكم يعرف قصه بيل جيتس كويس يعرف ان الراجل ده uh, في الستينات اول ما هو كان لما كان عنده 10 سنين تقريبا في الستينات كان البروجرام بتاع الكمبيوترز بقى عن طريق البانش كاردز كويس؟ حد فيكم لمس بانش كاردز قبل كده؟ اوكي العواديس بقى هنشرب قهوه بره طيب الحاجه اللي كان يشتغل على البانش كاردز يعرف ان هي كانت كانت استحاله انها تتعلم تبقى دي الراجل ده عشان يوصل اللي هو وصل له يا جماعه عمل كونسيبت مهم قوي الكونسيبت اسمها 10000 اورز حاولوا تفتكروا الرقم ده علشان تبقى احسن بني ادم في الدنيا في اي حاجه انت بتعملها ستاتستيكلي اقرا كتاب اسمه اوت لايرز بيقول لك ان انت لو قضيت 10000 ساعه هتعمل الحاجه دي 
you will be you will become one of the best people in the world at it. Right? Rabbit Al Shanyam al Mawala can handle from a dress at Smalik side school, he can handle on mainframe computer. Mainframe computer that can be can be a garo time uh time share ali, can be set no uh satin of the video. Then my work that I ran out, Rah Shtagal uh Shirk as my CQ. Uh, and Loman, I will debug your code for free, regardless in, in return you need to give me uh, free time at the end. But I can start with ISI, as you need to do code payroll, as you need to do it in the computer mechanism. But I can start with the University of Washington in the 3rd of the night to the 6th of the night. The time is not good for it, but I can't use it. Until I get to know that he has a degree of 10,000 hours. They all can have had the first experience at the University of Washington. كان هو بقاله حوالي سبع سبع او خمس سنين بيدور له خمس ست ساعات في اليوم اكثر من اي بني ادم ثاني في امريكا وبالتالي وصل لمرحله المعرفه بتاعت الديفلوبمنت اللي احنا بنوصل لها. النهارده حضراتكم ما عندكمش الحواجز اللي كانت موجوده عندكم مع ان كلنا عارفين ان احنا في الوطن العربي في الصين اكثر شويه في حواجز اوكي لكن لا تقارن بان ده طفل عنده 14 سنه كان بيظبط من بيه كل يوم الساعه 2 الصبح يمشي لحد يونيفرستي اوف واشنطن يشتغل من 3 ل 6 الصبح وبعدين يرجع بسرعه عشان ينام علشان امه صحيه الساعه 6 ونص تفتكر انه كان نايم طول الليل. اوكي؟ انا اعتقد ان انت النهارده بتدخلك على الشبكه الحاجز الوحيد ان انت تتعلم ان انت تحط ال 10,000 اورز بتوعك هو ان انت تقرر انك تتعلم وتحط ال 10,000 اورز بتوعك. ما بين فورمز وتويترز وويكيبيديا وكل الديفلوبرز اللي في العالم اللي بيكلموا بعض انا اعتقد ان لو في اي حد فيكم قرر انه ما يحطش 10,000 اورز بتوعه يبقى ده اختياره هو الشخصي مش نتيجه ان الظروف ما كانتش سامحه له. انا شخصيا زي ما قلت لحضراتكم انا مهندس مدني، الله اعلم ربنا حاطيني في المكان اللي انا ليه، لكن اذا كان في سؤال واحد إن يعني حاجه واحده انا عارف ان هي فرقت في حياتي جدا، ان انا من يوم ما اتخرجت لحد النهارده عندي قاعده اساسيه اسمها مان وان اور داي. كل يوم في حياتي بصحى الصبح عندي ساعه، امبارح وصلت الساعه 3 الصبح، النهارده صحيت الساعه 5 ونص الصبح عشان انا حابب موجود مع حضراتكم، بعد ما اقرا ساعه. كل يوم بعد لمده ساعه اتعلم لما تزود الكلام ده تحطه على 20 او 25 سنه بتفرق بس فانا بطلب من حضراتكم ان العلم بقى بالمجان ارجوكم حطوا 10,000 اورز ده اول طلب بطلبه. بعد كده بسرعه جدا هكلمكم عن موضوع حريه الحوار وحريه الاعمال. احنا قلنا انه انه صنعه التكنولوجيا بصفه عامه دي صنعه بتتغير كل يوم كويس؟ زي ما اتفقنا انه في بعض الويفز بتغير العالم تماما وبعض الويفز بتختفي. الويف الجديده اللي احنا شايفينها في الوقت الحاضر اللي هي فعلا شايفين انها هتغير العالم تماما بعد ما زي ما قلت لكم الويفز اللي انا عشتها كانت المين فريم والبيرسونال كمبيوتر والانترنت والسيرش وبعدين دلوقتي الويف الجديده في رايي انا الشخصي هو الكلاود كمبيوتنج ويوزر جنريتد كونتنت. اوكي؟ في رايي انا الشخصي انه يعني لو انا اقدر اغششكم ممكن اطلع غلطان، لكن لو انا اقدر اغششكم التو ويفز اللي هيغيروا العالم تماما هم الكلاود كومبيوتنج واليوزر جنريتد كونتنت. ليه بقول كده يا جماعه؟ لانه النهارده احنا اتفقنا في حريه التعلم ان انت ممكن تتعلم وما تعمل حاجه غير انت تتعلم، اوكي؟ لكن ان انت النهارده عندك القدره انك زي زي سي ان ان ريبورتر تقدر تحط قصتك اون لاين والعالم كله يشوفها دي مش اي حاجه ما كانتش موجوده من ثلاث اربع سنين، اوكي؟ ان انت النهارده تقدر تستخدم تبني ابلكيشن على هنتكلم بعد شويه عن الابلكيشن ديفلوبمنت موديل انك تقدر تبني ابلكيشن تحطها على الاب انجن او تحطها على الاب ستور او ده مش عارف تحطها في اي مكان في العالم تبيعها في اي مكان في العالم ده كان ده ده حاجه ما هياش ما كانتش موجوده من خمس سنين، كويس؟ فالفكره ان انت النهارده تقدر تبقى عندك حريه الـ 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 ان انت تخلق محتوى الانترنت العالم بيشوفه ويكيبيديا از ان اكزامبل غير العالم تمام غير وجهه نظرنا للعلم وغير وجهه نظرنا للمعرفه في نفس الوقت يوتيوب على سبيل المثال معرفش حضراتكم تعرفوا ولا لا يوتيوب بيطلع عليها في الدقيقه الواحده بيتحط عليها 13 ساعه من فيديو كل يوم كل دقيقه كل دقيقه من كل يوم في 13 ساعه فيديو بيتحط على يوتيوب أكثر فيديو واتش على يوتيوب لحد النهارده اتشاف 120 مليون مرة. حضراتكم متخيلين لو حد منكم عمل فيديو يتشاف 120 مليون مرة؟ حضراتكم متخيلين العالم ممكن يتغير ازاي بناء على الفيديو ده؟ اللي أنا عايز أوصل له إن أنتوا النهارده الحواجز بتاعة الفيزيكال بارييرز انتهت. ما بقاش في حاجة النهارده اسمها أنا 
محصور جوه الاوضه دي او محصور جوه المدينه دي او محصور جوه البلد دي او محصور جوه المنطقه دي اوكي فرايي انا الشخصي ان الناس اللي هتستفيد من اليوزر جنريتد كونتنت ويف واللي هتبني على الكلاود كومبيوتنج ويف هتبتدي ان هي تبقى عندها القدره انها تكونبيت في بزنسز اونلي بيج كوربريتس الشركات الكبيره جدا اللي هي عندها القدره انها تتعامل فيها نتيجه ان انا النهارده اقدر اروح لشركه صغيره جدا زي ما اروح لاكبر شركه اتصالات مثلا في الامارات واقول لهم يا جماعه انتوا ممكن تبنوا موبايل ايميل سولوشن في خلال يومين ثلاثه بقدر اروح لاصغر واحد مجرد ديفيلوبر واحد شخص واحد بس واقول له انت تقدر تبني ايميل سولوشن على جيميل بكره اتس ذا سيم يعني هما الاثنين عندهم نفس الفرصه بالظبط مش اي فرق ودي تاخدني لنقطة حرية بس أنا هقول كلمة واحدة على حرية الحوار قبل ما ما نتحرك منها. في رأيي أنا إنه إنه حرية الحوار ليها حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية إنكم لو تحاورتم مع بقية العالم يا جماعة أطلب منكم إنكم تتحاوروا. إنكم تسمعوا 80% من الحوار هو السمع مش الكلام. أوكي؟ وإنكم لما تكلموا ال 20% بتوعكم تكلموا بطريقة العالم يفهم. حرية العمل والاختراع. بالنسبة لي أنا في رأيي إنه مفيش حاجة اتغيرت في العالم اللي إحنا فيه في العشر سنين اللي فاتوا قد ما كنت قاعد مع معرفش حضرتك بتسمعوا عن جريدة الأهرام في مصر. كنت قاعد مع مع رئيس تحرير قطاع التكنولوجيا في جريدة الأهرام اسمه جمال غيباص. اشتغلت مع جمال أيام مايكروسوفت. وجمال كان دايماً منتقد يعني بينتقدنا بشدة وارى مش مش هقول بينتقد لكن كان رايه واضح كان دايما يقول رايه بدون اي محسوبيه او بدون اي يعني مجامله زي ما قابلت جمال اول مره لما دخلت جوجل ولقيت جمال يعني بيعمل جوجل انه لا فعلا انتوا ناس كويسه انا مبسوط منكم لان حكى لي قصه غريبه جدا حكى لي قصه عن طالب في جامعه اسيوط عمل موقع تعرفوا اللي يعرف منكم مصر اسيوط يمكن من من الصعيد بتاع مصر ما هياش المدن الكبيره يعني او ما هياش المدن ما هياش القاهره يعني ما هياش العاصمه. وعمل عمل ويب سايت صغير قوي علشان يشير معلومات ما بينه وما بين بقيه الطلبه. و و و و ومنتهى بساطه بعد شويه حط اعلانات على ادسنس على الويب سايت ده. الويب سايت نجح جدا وابتدت الطلبه تدخل عليه وابتدى يبقى عليه ترافيك وابتدى يجي له اعلانات يرد من الاعلانات مش متذكر بالظبط الرقم بس حقق حدود من 600 الف دولار في الشهر. يمكن يمكن تتخيلوا 600 الف دولار دي ما هياش حاجات يعني هتغير الدنيا. بالنسبه للطالب في جامعه اسيوط ده مبلغ محترم جدا. انا ايام ما سبت مايكروسوفت ده كان تقريبا نص مرتب من مصر كويس؟ النهارده انا عندي اكزامبلز كتير جدا. يعني لا حصر لها، أنا أنا جزء من مسؤوليتي من 112 بلد اللي بشتغل عليهم إسرائيل، واشتغلت مع مثلا شركات زي سويت أي إم، سويت أي إم ده الشركة لما بدأت كانت شخصين، كتبوا أبلكيشن بسيطة جدا عبارة عن انستنت ماسنجر كلاينت، يعني ده خفيف جدا، بيعمل فيتشرز مختلفة بيخش على كل الإنجنز المختلفة، وابتدوا يحطوا عليها سيرش إنجن ويعملوا بوسيبيلتي ان الناس تقدر تكليك تكليك على اعلانات ويعملوا فلوس من ادسنس. الناس دي ارباحهم بالملايين. شركه صغيره جدا. الاكزامبلز بالمنظر ده معقوله بابلون انكريمي ميل عندنا في الوطن العربي مثلا واحد زي يمني. عندنا ناس كتير جدا جدا جدا. انا عايز اقول يا جماعه النهارده البارير بتاع انا لازم اكون قاعد في السعوديه عشان اعمل بزنس في السعوديه اختفى. البارير بتاع ان انا اقدر ابني ابلكيشن زي ما الجماعه بتوع سويت اي ام بنوها في تل ابيب وبيبيعوها وبيوزعوها في المانيا وفي امريكا وفي انجلترا وفي كل حته في العالم، البارير ده اختفى، لو حضراتكم بداتوا انكم تبصوا للعالم من هذا المنطلق، اعتقد ان احنا نقدر نخرج من النهارده وبكره بافكار تقدروا تستخدموا فيها التكنولوجيا بتاعتنا بشكل فعلا ممكن ان هو يغير ان شاء الله في المستقبل. انا هقفل كلامي في اخر دقيقه بان انا اقول لكم انه جوجل وقت موضوع الوطن العربي بجديه شديده جدا. انا اول ما دخلت جوجل من حوالي سنتين وربع تقريبا قابلت اريك شميت السي او بتاعنا بعد حوالي اسبوعين او ثلاثه ماشيين في الكوريدور كان معانا واحد اكزاكت ثاني من جوجل فاريك بيقول لي محمد انت بتتكلم عربي صح؟ قلت له اه قال لي قلت له كنت فاهم المنطقه العربيه كويس قلت له اه قال لي انا عايز تظبط قال لي بالظبط اي ونت تو فيكس اور بريزنس ان حاجه كويس؟ في رايي في رايي فاريك الاكزاكتيف التاني اللي كان معانا قال له بس اريك 
قريب يا مش هنطلع ريفينيو كتير في الكام سنه اللي جايين احنا احسن ريفينيو سيستم يوم فقريب قال له قريب يمكن ما نطلعش ريفينيو في الخمس سنين دي ست سنين اللي جايين لكن قريب يا فيها 316 مليون عربي بيتكلموا اللغه العربيه واحنا مهمتنا ان احنا نورمالايز وورد انفورميشن ان احنا نفرسي اكسس وبالتالي عندي 316 مليون بني ادم لازم اوقع انظم معلوماتهم واوفر لهم المعلومات من ساعتها لحد النهارده التيم بتاعنا بيكبر بسرعه شديده جدا عندنا عدد كبير من المهندسين العرب عندنا عدد كبير جدا من الابلكيشنز اللي بتظهر جوجل واخده المنطقه العربيه بشكل واضح بشكل جدي جدا لما بدانا عملنا في الوطن العربي اكتشفنا ان المحتوى العربي على الشبكه منعدم تقريبا بدانا اول سنتين من شغلنا بس بنركز على المحتوى العربي سيبكم من منتجاتنا احنا بنروح نكلم بابلشرز والجرايد والمجلات ونقول لهم يا جماعه على الشبكه اوكي المنطقه العربيه يا جماعه دخلت في مرحله في رايي انا الشخص اللي هي بيسموها الهوكي ستيك، اوكي؟ نجاح الشركات والاعمال في الـ في الـ في الـ على شبكه الانترنت دايما بيبدا بيكون منحنى بسيط كده وبعدين فجاه عنده بريك اوت بوينت كده. فال ال ال الوطن العربي دخل في المرحله دي، ارجوكم استخدموا المرحله دي علشان تنجحهم، كنت قاعد في فلسطين ممكن تطلع منتج زي اللي بيطلع في الاردن وزي اللي بيطلع في مصر واللي بيخدم المنطقه كلها بالكامل ومين عارف مين يقدر يخدم العالم كله. احنا موجودين طول اليوم وتحت امركم في اي اسئله سواء هتسالونا عليها هنا او هتسالونا عليها في الخارج، هدفنا ان احنا بعد ما نمشي من هنا بعد يومين ان احنا نسالكم بافكار كتير ان شاء الله تساعدكم انكم تعملوا حاجه جديده مين عارف تبقوا ذا نكست بيل جيتس او ذا نكست بلاي ريتش. شكرا جزيلا. So, thank you, Mohammed. Um, unfortunately, I can't match him in his Arabic skills. So, I'll try and speak slowly, but unfortunately, it's just in English. And um, you may think by the agenda that this is about gadgets. Um, it's actually still part of the keynote, and uh, we're always running a little bit late at Google. <coughs> So, my name is Timbo. Um, I work in the London office and I look after all of our 60 developer products. Um, just as a, 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 a sort of a point of information, do, does everyone know, who knows what Open Social is? Okay. App Engine? A bit more popular? Um, who knows what Google Chrome is? Ah. <laughs> that marketing department's been doing a much better job, I think. So um, I'm here to try and talk about how some of our key developer products fit together and try and explain to you, firstly, why we invest in this area, um, what we think are the key buckets, that, how we think about these products, and how you can use them in your development areas. And the way we think about it is in three buckets. We think about making the client more powerful. This is, for us at Google, the browser. Google was born on the internet, and the browser, for us, is the client, and the client of the future. We're also thinking about wanting to try and make the cloud more accessible. Now, I didn't understand exactly what Mohammed was saying, but I know he was referring to the cloud. So I hope you're all happy with that term. And it's important for uh, Google, for developers, and for users, the cloud, the internet, where information is stored, is accessible to everyone. And the next step onto that is that we have connectivity everywhere whether it's Wi-Fi in the hotels, or whether it's internet on your phone. It's a big, important part of having your applications accessible to the users. So let's go into one of those, uh, one of those buckets. So as I said, the browser is the client. For developers, this is revolutionary. For users, this is awesome. They don't have to install any applications. For developers, you can iterate on the browser 
to if, iterate your application, and users just see the updated version automatically. The internet and the browser is built on open standards. This means you own it. You can help develop it. And along with Google and other companies, we're trying to push the boundaries forward. One thing we're trying to do is make the browser more powerful. And this is something that we believe deeply in. Original uh, native proprietary systems are very advanced in terms of the user experience that, you, that you, you get on the Mac or on the window. The web has come a long way, starting off with a basic HTML page, with new innovations, and particularly um, technologies such as a Ajax and asynchronous technologies. We're still not there yet. The user experience on the web is not as good as on proprietary platforms or native, native platforms. But we're trying to get there. And this is also where we need your help, your help in pushing the boundaries, showing to users what you can do on the internet, on the browser, and helping the whole ecosystem drive forward. So now when we think about the cloud, if you think about some of the huge applications that are running on the internet now, whether it's Facebook, whether it's Google Search, whether it's Amazon, these require a huge amount of computing power. Now, as developers, traditionally, you haven't had access to that computing power. It was always a, an advantage that the big companies would have. This isn't the case anymore. You now have access to the same computing technology in the same data centers that Google has and runs our own applications, such as Gmail, such as Search. And when we think about connectivity, I think it's important to really emphasize where the mobile environment is going now. You know, yes, there's been a huge growth in PC technology and the number of laptops that people have, but mobile is where the real growth is. And you know, in, in some countries, and I, know, I don't know exact, these, the exact statistics here, but you know, on average, some users have more than one mobile phone. I mean, this is crazy, right? This is, this, is, this is a big part of the future of technology. and something that I think is important to consider when thinking about developing your applications. And so why are we doing this? Why is Google investing in this area? Well, for one, we were born on the internet. You know, if we can make it easy for ourselves to build applications, that's a great win. We make it easy for ourselves, and we also want to make it easy for you, for the developers in the world. And Eric Smith, um, our Google CEO, talks a lot about partnering in this area. This is not about Google trying to drive forward on a tangent by itself. This is about building an open web together. This is about developing standards that you, are, that you are making, that you are driving, working with other companies and developers around the world to make the open web the platform of the future. And it's not all without an insight into revenue. For me, this is, this is a slide which really made me understand uh, a big part of why we do this at Google. And if you think about it, if Google is making it easier for developers to build applications. You make more enriched, better applications for the world. This encourages more users online. If you build some great local content and great local applications for users in your country, you're going to encourage people to spend more time online and get more people online. This, for Google, means there's going to be more usage of the internet and therefore imply there might be more, more Google searches, which then leads direct revenue for us. Now, the important thing is that last loop back into the open web. We invest a lot of, a lot of the money we make through the advertising back into technology that we then open back up to you as developers to then reinvest in the ecosystem. So now I want to dive just briefly into 
at a product level into each of these three buckets. So the client. 1995, Amazon looked like this. A static page, a couple of blue hyperlinks that took you to other pages. 2008 or 2009, <laughs> we have Street View. Now, has anyone used Street View before? A couple of hands. Whoever hasn't, if you want to be blown away by a web application and do it while you're here at this hotel with this awesome internet connection, go to Street View, access it via Google Maps, and look at, you could look up the Googleplex, the Google offices in Mountain View, California, or I can look up my house in London, and you get to drive through the streets, seeing actual photos, photography that was taken as cars were driving through the streets. It's, I can't describe it, you have to go and see it. So please, before the end of the day. OK, we're going to do it. You do it, I'll talk. OK, <laughs> OK, so this is Chewy. And you may be sacrificing a bit of your lunch time for this, so apologies for that. But I hope you'll find that this is hopefully going to be worth it. Drag this little guy down here, let go of him, and then what we'll have here is a view of the actual Google offices. And you can click on the arrows here and travel down the road, and then look around and see what's going on. And you can do this now for 25 countries in the UK, uh, France, Italy, Germany, most of the US. In fact, if you zoom out on Google Maps, here and drag this little guy out, you'll see all these blue areas are where you can use Street View and where you can actually see this imagery. So it's a pretty incredible service. Um, I lost about half a day uh, when it first launched just exploring New York. It's brilliant. So thanks, Chewy. So, so I would urge you, still urge you to go and have a play because it's an incredible advancement in what the browser can do. And if you imagine the browser before and see what's happening there, it's truly incredible. So many of you use Google Chrome. This is our efforts at making the client, the browser, more, more powerful. It's built on WebKit technology that was first built by Apple and was made open source. It uses what we call is a V8 engine. I think this is an American term. I think you guys use CCs here to describe the size of your engines, but this is a, a JavaScript rendering engine that is super, super quick. And also, one of the best features, uh, and is actually a, a big part of the, of the browsers, is it's built on a multi-process architecture. So this means when you're browsing a page in one tab, and you go to another tab, and your tab crashes because of your YouTube uh, Flash plugin, you can, still, you can still browse in your other tabs, and it's also it's sandbox, so for a security purpose, it's also incredibly powerful. The important thing to mention here is that we spent years developing this browser, and we launched it open source, so you can look into the source code that our Google engineers developed and built for this browser. Why did we do that? Because we want to develop the client. We want other companies to look into the source code, see how we did things, make their browsers more advanced. We want you to make adaptions to the browser, find out how to make it better, submit it back to the community, and overall, make the client more powerful. So now about the cloud. At Google, uh, we have a huge amount of data that our users are submitting to us via various different products whether it's Google Spreadsheets, whether it's YouTube. We have a huge amount of data that users are submitting to our data centers. And what we want to do is make sure 
that you as developers can have access to that data via applications using secure login from the user. And you're going to hear a little bit more about this later. Um, we have Ghost here, who it actually implements some Google Data APIs into their virtual operating system. And you'll see it's very cool. So also, we have Ajax applications. This is where we have our own technology. And we have, you have read access to where you can actually access the mapping data that we've built, or the YouTube video streams and searches that you can run. Right now, we're actually at over 1 billion daily hits across all these APIs. So that's a lot of developers building a lot of applications and a lot of users using them. The next part of the cloud is a product called App Engine. So I heard some of you um, have heard about this before, maybe used it. Um, as a developer, there are a huge amount of hurdles. But it doesn't just stop at trying to build the applications. A big part of it is how you actually run and build them. It's setting up that Linux box, setting up the MySQL database. And then you have that all set up. And then you still have to keep on monitoring it. It costs you a huge amount of money and resource and time to run these applications. This is a big effort that we at Google and other companies are doing the same, want to try and alleviate from you as developers. And you imagine even if you've got that all right, suddenly you get too many users and everything you've done before falls apart. I mean, who, who's, who's felt this problem, this issue of trying to set up the application and thinking it originally might not take too long and it being a huge problem? Some hands there. There must be more. No one finds this easy. <laughs> so this is why we have developed a product called Google App Engine. This is what Google runs our own applications on, our own data centers. We have opened up to you as developers in a very simple manner. And we have uh, Jean-Francois here uh, from the Paris office who's going to be talking about this a little further. And he'll also be able to do some live coding later in the afternoon around this. As an example, that was my towel. I have only a few minutes left. <laughs> um, we have a, a product called um, Buddy Coat that, that was built by a third party developer. This runs on Open Social that I'll talk about in a second. Um, it's basically you have a virtual 3D model that sort of pokes people and dances around and kisses, kisses your friends. Um, but a huge volume, and, and when it launched on, on new open social, um, social networks, suddenly it absolutely spiked in traffic. But it could, App Engine could handle it, and all you had to do is increase your quota, and, and your users would still see the product. So now I just want to talk about, um, quickly, the connectivity side. Um, traditionally, if you're looking into mobile development, you have a very complicated stack. There's a variety of different mobile platforms that you as developers have to build for to optimize for all the different mobile phones out there. And there's a different levels of how what is open and what is closed in, in, in terms of this stack. What Google's done and believes is really important is built a product called, app, called Android. This is an open source, fully open source mobile phone operating system. It's part of an own uh, an open handset alliance, which is a collaboration of um, operators, so carriers, technology companies, and it's driven by the community, by third party developers. This is fully open and is being run right now. You can develop on the, on the platform and you can go and look at the source code. It includes the WebKit browser, which is the same thing that Google Chrome's built on. And, and what we want to make sure is to, for you as developers, to be able to develop an application once and for it to run on lots of different mobile phones so that you can spend your time developing the application rather than having to tweak the application to run across multiple platforms. So now there's a couple of things I wanted to mention at the end. Um, we have a number of tools 
that connect across both the client, the cloud, and the connectivity that helps you as developers make development easier. First is Google Web Toolkit. You're gonna to hear a lot more about this later, both from Jean-Francois, and also we have the guys from Exalt who are gonna come and show um, what, how they've been using this technology. But in short, this is when you can program in Java, we'll compile it, and you can run as JavaScript. It optimizes for the browsers, across the different browsers, so you don't have to optimize your, your application, your JavaScript, for all the different browser tweaks. Um, and again, this is fully open source. A lot of con developers are contributing back to it, um, and it's a big part of our product portfolio. And last, I want to talk about the social side. The web is becoming increasingly more social. You know, five years ago, social networks were starting up. We all know now we use a huge amount of uh, social time, waste social time on the internet. And this is where we have open social. Developers before, if they wanted to develop for a social network, or what we call a container, they had to optimize for each different, different social network. Well, now open, open social tries to build um, a platform across that. So you just have to develop once, and it will run across all different social networks. As you can see, this is a growing momentum here. We have almost 600 million user reach through this technology. And we're growing, and we're trying to build and build on this. And you'll see increasingly more uh, social networks build onto this list. And again, this is open source. Go check it out, and you'll hear more about this later. So that's really it. Um, I hope this gives you a slight overview into some of what we think are the big products and what's really important for you to give you the tools that can enable you to build both incredibly useful and local applications, but also applications for the whole global web for users across the world to use.